ആളുകൾക്ക് പ്രചോദനമാകുന്ന ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോ മരിച്ചവരോ ആയ വ്യക്തികളുടെ പേര് പറയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് താരിഖ് റമദാൻ നീലാം സ്ട്രോങ് എന്നിവരുടെ പേരുകൾ അവരുടെ സംഭാവനകളൊക്കെ പരിഗണിച്ച് നാം പറയാറുണ്ട് ഇവരെല്ലാം ചെയ്തത് മഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് സംശയമില്ല എന്നാൽ മഹാന്മാരായ പുരുഷന്മാരെ പോലെ തുല്യ സംഭാവനകൾ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ നൽകിയ നിരവധി സ്ത്രീകളും ഈ ലോകത്തുണ്ടെന്ന കാര്യം പലപ്പോഴും വിസ്മരിക്കപ്പെടാറുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ചില പേരുകൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം മേരി ക്യൂറി കെമിസ്ട്രിയിലും ഫിസിക്സിലും ആദ്യ നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു അവർ മരിയ മൈക്കൽ അമേരിക്കക്കാരിയായ ഇവർ ആദ്യത്തെ പ്രൊഫഷണൽ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞയായിരുന്നു ഇനി പറയുന്നത് ഫാത്തിമ അൽ ഫിഹ്രി എന്ന ഒരു മുസ്ലിം യുവതിയെ കുറിച്ചാണ് അവരുടെ മഹത്തായ സംഭാവനയെ കുറിച്ചാണ് ഒരു വ്യാപാരിയുടെ മകളായ ദി മദർ ഓഫ് ബോയ്സ് എന്നും ദ ലേഡി ഓഫ് ഫസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഫാത്തിമ അൽ ഫിഹ്രിയാണ് ലോകത്തെ ആദ്യ സർവകലാശാല സ്ഥാപിച്ചത് അക്കാദമിക് സർവകലാശാല ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾ മുൻപ് ടുണീഷ്യയിൽ എണ്ണൂറ് ബി സിയിലാണ് ഫാത്തിമ ജനിക്കുന്നത് അല്പനാളുകൾക്ക് ശേഷം ഇവരുടെ കുടുംബം ഫെസിയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു മുസ്ലിം പ്രാതിനിധ്യം അല്പം കൂടിയുള്ള പ്രദേശമായിരുന്നു ഫെസ് പിതാവിൻ്റെയും സഹോദരങ്ങളുടെയും മരണശേഷം സഹോദരി മറിയത്തിൻ്റെ കൂടെയായിരുന്നു പിന്നീട് ഫാത്തിമയുടെ ജീവിതം പിതാവിൻ്റെ വലിയൊരു സ്വത്തിന് അവകാശം കൂടിയായിരുന്നു അവർ ഈ പണം എവിടെയെങ്കിലും നിക്ഷേപിക്കണമെന്ന ചിന്ത വന്നതോടെ സമുദായത്തിന് ഗുണകരമാകുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു ഫാത്തിമ ആദ്യം ആലോചിച്ചത് ഒരു പള്ളി പണിയാമെന്ന നിർദ്ദേശമായിരുന്നു സഹോദരി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അങ്ങനെ പണിത പള്ളിയാണ് അൽ ആൻഡ്ലസ് മോസ്ക് എന്നാൽ സമൂഹത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ ഔന്നത്യത്തിനായി എന്തെങ്കിലും സംഭാവനകൾ ചെയ്യണമെന്ന ആലോചനയിൽ നിന്നാണ് ഫാത്തിമ അൽ ഖുറാവിയൻ സർവകലാശാല എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇത് അവരുടെ മികച്ച നേട്ടമായിരുന്നു യൂറോപ്യൻ സംസ്കാരവും മുസ്ലിം സംസ്കാരവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടാക്കാൻ ഈ സർവകലാശാല വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചു അൽ ഖുർ ആവിയൻ സർവകലാശാലയിൽ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ഒന്നിച്ചു പഠിച്ചു ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലായിരുന്നു ഈ സർവകലാശാല സ്ഥാപിച്ചത് ഖുറാനും ഫിഖും മാത്രമാണ് ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് കരുതിയെങ്കിൽ തെറ്റി ജ്യോതിഷം ജിയോളജി രസതന്ത്രം വ്യാകരണം സംഗീതം വൈദ്യശാസ്ത്രം ഗണിതം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഇവിടെ പാഠ്യവിഷയങ്ങളായി ഫാത്തിമ എന്ന ആ യുവതിയുടെ ദീർഘദർശനം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രശംസനീയമായ കാര്യം ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ സമൂഹത്തിന് ഗുണമുണ്ടാകുന്ന വിധത്തിൽ അവരുടെ ധനം ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ് പ്രചോദനമർഹിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് ബി സിയിലാണ് ഇവർ മരണമടയുന്നത് എന്നാൽ അൽ ഖുറാവിയൻ സർവകലാശാല ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു മൊറോക്കയിലെ മികച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒന്നാണത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ സർവകലാശാലകളിൽ ഒന്നായി അൽ ഖുറാവിയൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ ഗിന്നസ് ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം പകർന്നു നൽകി അത് നിലനിൽക്കുന്നു ഫാത്തിമയുടെ സംഭാവനയ്ക്ക് ബഹുമതിയായി നോർത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെയും യൂറോപ്പിലെയും ഇരുപത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ചേർന്ന് അനുസ്മരണ യോഗങ്ങൾ വർഷംതോറും